assalamu alaikum welcome to our youtube channel at tawfiq khan's biology so today in this lecture we are going to discuss the type and character as well as examples of fungi but before going to discuss the types of fungi let's have a quick recap what we have seen in our last lecture so in last lecture that is lecture number 7 we have gone through the general characteristics of fungi fungi ke kuch general characters ka hum logo ne jo hai wo mutala kiya tha aaj ke lecture mein that is lecture number 8 हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं कि फंगस के अलग अलग टाइप क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं तो जो स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर जिनका मिस हो गया है वो पहले वो लेक्चर देख के आए तब ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा जिसका मिस हो गया उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पिछले लेक्चर की लिंक डाल दी है पहले वो आप देख लीजिए उसके बाद ये लेक्चर देखिए ताकि आपको चीजें जो है वो ठीक से समझ में आ जाए और जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है वो या से प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको कोई लेक्चर मिस ना हो ओके सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ किंगडम फंगा है सो देर आर बेसिकली फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगा है फाइकोमाइसिट्स एस्कोमाइसिट्स बैसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स तो ये चार अलग अलग किस्म के फंगाए होते हैं अब इनकी क्या खसूसियात है इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंगा इज फाइकोमाइसिस फाइकोमाइसिस और इनका कॉमन नेम है अलगल फंगा बिल्कुल से अलगल फंगा भी जो है वो कहा जाता है तो कॉमन नेम ये कॉमन नेम जो है वो नीच के अंदर ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स भी याद रखिए और कॉमन नेम भी जो है वो याद रखिए वन सेंटेंस क्वेश्चन और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज वगैरह जो आते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं सो फाइकोमाइसिस आल्सो कॉमनली नोन एज अलगल फंगा है दे हैव कोर्नोसाइटिक हाइफी इसलिए मैं कहता हूं कि पिछला लेक्चर जो है वो आपने देखना ज्यादा जरूरी था कोइनोसाइटिक uh, हाइफी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंगस के तालुक से तीन इंपॉर्टेंट वर्ड को हमने देखा था एक था माइसिलियम दूसरा था हाइफी और तीसरा था कोइनोसाइटिक हाइफी माइसिलियम फंगस के पूरे बॉडी को माइसिलियम कहते हैं ठीक है हाइफी हाइफी जो थ्रेड लाइट रेशेदार तागे जो निकलते हैं फंगस से उसे हाइफी कहते हैं कोइनोसाइटिक हाइफी क्या था कोइनोसाइटिक हाइफी मैंने के विदाउट सेप्टेट उसके अंदर सेप्टा नहीं था सेपरेशन नहीं था बिना सेप्टा के उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे वैसे हाइफी को कोइनोसाइटिक हाइफी हम लोगों ने कहा था ठीक है तो यहां पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिफाइकोमाइसिट और अलगल फंगा देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइटिक हाइफी यानी कि इसके अंदर सेप्टा मौजूद नहीं होगा और साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होंगे ठीक है सो दो कोइनोसाइटिक हाइफीज विच वे प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिट ग्रोन इन मॉइस्ट एंड डैम हैबिटैट्स मॉइस्ट एंड डैम हैबिटैट्स मॉइस्ट यानी कि जहां पे नमी होती है वहां पे ज्यादातर जो है वो ये पाए जाते हैं आ, उसके अलावा अगर प्लांट की बात करें तो डेड एंड डिके मटेरियल जो होता है लॉक्स जो होते हैं लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर जो है वो ग्रो होते हैं अगर बारिश में फेंक दिया गया लकड़ी के बड़े बड़े झाड़ों के टुकड़े जो होते हैं तो उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं प्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन असिक्योर रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है बजरे जो होते हैं वो तैयार होते हैं और उससे दूसरे एलगी जो है फाइकोमाइसिस जो है वो तैयार होते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात की जाए तो वेलोन एग्जाम्पल है आप लोगों ने एट नाइन टेंथ में इसके डायग्राम में देखे होंगे म्यूकर एज वेल एज राइजोपस जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं म्यूकर और राइजोपल इसमें से जो है वो स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर्स जो है वो जाके नमी वाली जगह पे डैम प्लेसेस पे जाके जो है वो गिरते हैं हवा के जरिए और वहां गिरने के बाद उसके ऊपर जो है वो जाने के बाद वहां से वो अपनी गजा हासिल करते हैं और वहां से दूसरा एलगल फंगा जो है वो ग्रो होता है ठीक है सो दैट इज म्यूकर और राइजोपस तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए ठीक है सो दैट वॉज दर्स्ट टाइप ऑफ फंगा फाइकोमाइसिस अब आ जाइए दूसरे फंगस के दूसरे टाइप का जो फंगस है उसे कहते हैं एस्कोमाइसिस कॉमनली नोन एज सैक फंगा है इसे सैक फंगा के नाम से भी जाना जाता है सैक के लफ्जी मारे हो थैली या थैला ठीक है तो ये फंगस जो है वो थैली के जैसे दिखते हैं थैले के जैसे दिखते हैं इसलिए इसका कॉमन नेम जो है वो हो गया सैक फंगा ब्रांच 
सेप्टेड हाइफी यहाँ पे ब्रांच और सेप्टेड हाइफी आएंगे ठीक है हाइफी आप लोगों ने देखा है फॉर एग्जाम्पल अगर ये फंगस है उसके अंदर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर निकल रहे हैं तो इसको आपने हाइफी कहा है ठीक है अब ये हाइफी जो है वो ब्रांच है ठीक है इसके बहुत सारे ब्रांचेस जो है वो निकलेंगे एज वेल एज सेप्टेड इसके ऊपर सेप्टा जो है वो मौजूद रहेगा पार्टीशन जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे सेपरेशन के लिए तो ऐसे टाइप के हाइफी जो है आपको देखने को मिलेंगे एस्कोमाइसिस के अंदर ब्रांच एंड सेप्टेड हाइफी विजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन यहां पे भी जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है यानी कि ये ब्रेक होंगे टुकड़े होंगे और हर एक टुकड़ा नए फंगाइड के अंदर तब्दील हो जाएगा तो फ्रेगमेंटेशन इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिक्योर रिप्रोडक्शन विच इज ऑकर इन आइसकोमाइसिस माइसीलियम कोलिडिया अब इसका जो माइसीलियम है इसका जो पूरा पार्ट है बॉडी का जो पार्ट है एरिया है उसे माइसीलियम हम कहते हैं और मोर स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एस्कोमाइसिन द माइसीलियम इज नथिंग बट द कोलिडिया अब यहां पे भी स्पोर्स जो है वो तैयार होते हैं पर यहां के स्पोर्स को स्पेशल नाम है दैट इज कोलिडो स्पोर्स ठीक है इसमें नाम जुड़ा दिए गए हैं तो ये चार्ट के लिए मदद से जब हम पढ़ते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी करना हमको आसान हो जाता है और चीजों को समझना और याद रखना ज्यादा सिंपल हो जाता है इसलिए चार्ट हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलिडो स्पोर कौन से हैं एस्कोमाइसिस में जो स्पोर पाए जाएंगे कॉलिडो स्पोर एस्कोमाइसिस के माइसिलियम को कहा जाएगा कॉलिडिया अब आ जाइए एग्जांपल्स पे इसके भी दो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है आपने सुना होगा एस्पर्जिलस या फिर पेनिसिलियम तो ये उसके एग्जांपल है पेनिसिलियम से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है हम तैयार कर सकते हैं पेनिसिलियम खुद में जो है वो एंटीबायोटिक है तो ये यूजफुल फंगस के अंदर से ही आता है सो दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ फंगाई दैट इज एस्कोमाइसिस पहला फाइकोमाइसिस और दूसरा एस्कोमाइसिस ठीक है अब आ जाइए तीसरे पे थर्ड वन इज दैसिडो माइसिस तीसरा वाला जो है वो बैसिडो माइसिस है कॉमनली नोन एज क्लब फंगाई देखो कॉमन नाम याद रखो ये कौन सा था अलगल फंगाई फाइकोमाइसिस एलगल फंगाई एस्कोमाइसिस आपका सैक फंगाई बेसिडोमाइसिस क्लब फंगा है ब्रांच सेप्टेड हाइपी ठीक है जैसे इसके हैं वैसे ही इसी के हैं ब्रांच सेप्टेड हाइपी फ्रेगमेंटेशन के जरिए ही इसका रिप्रोडक्शन होता है असिक्योर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन माइसिलियम बेसिडिया यहां पे क्या था माइसिलियम कॉलिडिया था यहां पे क्या है माइसिलियम बेसिडिया है ठीक है यहां पर स्पोर्स क्या थे कॉलिडो स्पोर्स यहां पर जो है वो है बेसिडो स्पोर्स नेम इट सेल्फ इंडिकेट बेसिडो स्पोर्स एग्जाम्पल एगैरिकस मशरूम ठीक है तो ये एग्जाम्पल uh, जो है वो इसमें आ जाएगा मशरूम एगैरिकस uh, मशरूम जो है ये आपको देखने को मिलेगा जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मशरूम इट इज एग्जाम्पल ऑफ बेसिडो माइसिट विच इज एडिबल फंगा है ठीक है यानी कि वो फंगस को आप खा सकते हैं ठीक है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल uh, uh, है बहुत सारे इंटरकॉन्टिनेंटल uh, डिशेस के अंदर से ये एक डिश है ठीक है मशरूम आप फाइव स्टार होटल्स में वगैरह चले जाएं तो आपको खाने के लिए मिल जाएंगी मशरूम एक्चुअली इज अ फंगा है वो असल में एक फंगस है ठीक है सो दैट इज बेसिडो माइसिड लास्ट चौथा टाइप का जो फंगा है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूट्रोमाइसिड इट इज अ टेम्पररी टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ फंगा है ठीक है ये टेम्पररी टाइप का एक ग्रुप है फंगस का इट इज पॉपुलरली नोन एज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगा है ये इम्परफेक्ट फंगा है परफेक्ट किस्म का नहीं है इसके कैरेक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं तो ये इम्परफेक्ट फंगा में इंक्लूड किए जाते हैं एंड मोस्टली दे आर डीकम्पोजर्स यानी कि तजिया कारी करने वाले अलग अलग टुकड़े जो है ये करते हैं उन्हें कहा जाएगा डीकम्पोजर्स ठीक है इसके एग्जाम्पल है अल्टरनारिया एज वेल एज टाइपो फाइटोन जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ठीक है तो आ, ये हो गए चार टाइप के आपके फंगा है ठीक है एस्कोमाइसिड्स बेसिडोमाइसिड्स आपका फाइकोमाइसिड्स एस्कोमाइसिड बेसिडोमाइसिड और ड्यूट्रोमाइसिड्स अब इनके जनरल कैरेक्टर्स और इनके दो दो एग्जाम्पल जो है वो आपने बिल्कुल याद रखने हैं जिससे से आपको फायदा हो सके एग्जाम्स के अंदर नीट के अंदर एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस आते हैं ये एग्जाम्पल्स के ऊपर ही आते हैं और 
ये जो है वो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट अपने जहन में याद रखना है आपने ठीक है आपके नोटबुक में जो है वो आपने उसको लिख के रखना है और कंपेरेटिव uh, स्टडी करना uh, आपने सीखना है ठीक है यहाँ से जो अभी हमने चीजें देखनी है वो कंपेरेटिव स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आएंगे चीजें और उसको याद रखना आसान रहेगा ठीक है तो uh, ये चार आपने याद रखना है ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूँ उसके नाम अच्छे से याद रख लो और कॉमन नेम ठीक है जैसे फाइकोमाइसिड्स को कॉमन क्या कहा जाएगा अलगल फंगाए क्योंकि सवाल कैसे आते हैं नीट में या वन सेंटेंस के अंदर एस्पर्जिलस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ठीक है चार ऑप्शन आपको दे देगा ये चार नाम ठीक है तो आपको पता होना चाहिए आपके जहन में आना चाहिए कि भाई एस्पर्जिलस बिलोंग्स टू एस्को माइसीड्स ठीक है इस तरीके से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं तो विल स्टॉप हेयर आज हम ये रुकते हैं तो यहां पे इस जगह पे आपके पांच किंगडम जो है वो मुकम्मल हुए जहां पे हम लोगों ने मोलेरा प्रोटेस्टा प्लांटी एनिमालिया और फंगा ये पांच किंगडम हम लोगों ने देखे उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे उनके एग्जांपल्स भी जो है वो हम लोगों ने उसका मुताबला किया है ठीक है अब ये चैप्टर में कुछ दो तीन पॉइंट बचे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह हम वो खत्म कर लेंगे ठीक है तब तक के लिए घर पे रहिए सेफ रहिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए ठीक है और ये अपने नोट्स में जरूर लिखिए ठीक है चलिए